Hello, hello. Good afternoon. Good evening to everyone. Can you hear me? Good, good evening. Yes. All right. <clears throat> good evening, teacher. Good evening. Good evening. All right. Well, today we're gonna have another another class. Okay, another class. This is the class number. Let me see. Number nine. Oh my god. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Good evening, teacher. Hello. Welcome. Okay, well, during these classes, we have been studying. Hemos estado estudiando un poco sobre, por ejemplo, los adverbios de frecuencia, um, preposiciones. Okay, so, en esta clase, vamos a repasar un poco. Vamos a repasar el presente simple. Okay, sé que ya lo estudiamos en las primeras clases, pero tenemos que retomarlo, según nos sugiere el manual, para eh, repasar. Okay. Y que quede un poquito más claro. Ok. Good evening. Good evening, mister. Ok, let's start. Ok, when do we use... The simple present. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Bueno, el presente simple es aquella estructura que eh, cabe mencionar que es una de las primeras estructuras en estudiar eh, a la hora de adquirir un idioma. El presente simple. The simple present. What do these people do? What do these people do? For example, eh, ¿cómo podríamos crear una oración en el presente simple utilizando el verbo bake, el cual significa hornear. He bakes a cookies. He bakes cookies. All right. He bakes cookies or he bakes some cookies. Very good. ¿Cómo sería la forma negativa? He doesn't. He doesn't bake. He doesn't some cookies. Bake. He doesn't bake. Some Very cook. good. He doesn't bake. Very good. Una oración. Uh, my sister puts uh, her hair. Okay, good. She? Uh, uh, she builds. Uh, she builds. Home tree. Okay. Draw. What is draw? Dibujar. Okay. Uh -huh. Sería? He draws. He draws. He draws. Here? He drives. He drives. He, he drives a bus. Okay, he drives. Uh, what is his profession? Uh, a driver, man. A driver. He's a bus driver. Very good. 
Okay. How about uh, this? Flies. Fly. He flies. flies. Okay. He flies. Very good. Uh, she um, gardens. She gardens. He works, right? He works. Yeah. How about this? Uh, the man, the manager, supervise. Uh, he supervise the production. Okay. Podríamos decir. Uh, she paints. She paints. The pink paints the picture. Okay. He programs. He programs. He he uses a computer. He programs. Okay. Okay, the secretary. The secretary answers the telephone. Answers the telephone. Okay. She. She sells. Uh, she helps the waitress. Customer. The waitress helps sure. customers. Okay, clean. He cleans. He cleans. Ok, eh, well, recordemos Las terceras personas ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, or it, right? El verbo dice eh, La regla dice que debemos de agregarle S o e s al verbo. Por ejemplo, goes, works, talks, does, and speak. speaks. Very good. Speak. Very good. Okay. Those are. Ok, esa regla. Bueno, dijimos que si el verbo termina en CH, ¿qué vamos a hacer? Agregar IS. Agregar IS. IS. For example, tenemos teach, research, researches. Si el verbo termina en SH, también vamos a agregar. Yes. Yeah, es. Okay, es. For example, wash. Wash. Washes. Washes. Push. Pushes. Pushes. Okay. Eh, todos los verbos que terminan en, en ch, sh, doble s, x, vamos a agregarle. Es. Y es. Ok, la siguiente regla dice si el, el verbo termina en... ¿Cuál es la... ¿Se recuerdan la regla de la, de la Y? Si antes de la Y había una consonante, se cambiaba la letra Y por la I que es. Exactly, exactly. If the verb ends up in Y, but before the Y we have a consonant, We need to drop the Y. We need to add I, E, S. For example, fly. 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 Dry. 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 Daddy. 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 Okay. Those are examples of the verb. Okay, third person spelling. Okay. Uh, das. 
Goals. Okay, for example, do it is? Does. Does. Go? Does. Okay, in the in have it is? Has. Recuerda? Has. Has, exactly. Ok, vamos a hacerle estas preguntas a nuestros compañeros. Por ejemplo, ask and, ask and answer this question. Usted le va a preguntar y él también. O él. What time do you get up in the morning? I get up at... What time do you go to bed? I go to bed at 10 or 11 p.m. How many hours do you sleep per night? ¿Cuántas horas duermes por noche? I sleep 8, 5, 4 hours per night. Do you eat breakfast? What do you usually have? ¿Qué usualmente comes de, en el desayuno? Vamos a hacer esta, estas preguntas a nuestros compañeros y ellos también nos van a preguntar a nosotros. Okay. Okay, we're going to practice the... Teacher, esa pregunta la va a subir a, a la al grupo. Para ah, que... Si alguien me ayuda enviándolo, por favor, las preguntas, porque ahorita okay. únicamente solo tengo acceso a Zoom. Ok. Good evening. Good evening. Compañeros. Hello. Contestamos. Hey. Démosle. Eh. Ok. Hello. Hola. Hola. Ya comenzaron a, a, a contestar. No, nadie estaba hablando. No voy llegando en este momento. Se ha roto el hielo de este grupo. Bueno. Solo por eso le voy a hacer bueno, la pregunta, le... vaya, y usted me contesta. Y como yo fui el primero, voy a hacer yo las preguntas y usted contesta. Eh, no, porque Así nos ayuda. Niña, no porque las damas primero, entonces yo voy a preguntar primero. Chévere. Eso siempre funciona. Ahí okay. no hay. ¿Qué más decir? No hay nada más que decir. What time do you get up in the morning? I get up at 5 a.m. because I work uh, in Sonsonate. I usually get up at 5 a.m. And you, what time do you get up in the morning? At the same time, at the 5 o'clock a.m. Okay. I work to get to my house to 10 minutes. 
Okay. El tiempo. What do you say? But, uh, uh, well, that is the, the basically uh, what kind of food? Uh, healthy food? Okay. Cereal uh, uh, eggs with vegetable. Vegetable in the morning, like a uh, tomato. Uh, yes. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. What time do you get up in the morning, Clarissa? Yo creo que ya se fue a la cama. Me si gustan, yo pregunto. La pre bueno, no la he preguntado yo. Dale. What time do you get up in the, the morning? Me. Or, or bon. eh, Sí, la, la tos. Se ponen la tos. Ah, oh, ok. Espérenme, que ya me saco. Ya estoy otra vez. Ay. Okay. I get up at 5, uh, 5 or 5.30 a.m. I get up at 6 or 6.30 a.m. Depend. Ay, qué galán. What time do you get up in the morning? Me falta Clarice. Yes. Connor. Um, ¿Sí? Hello. Uh, what time do you go? What time do you get? Do you get up in the morning? I get up at uh, 5 a.m. And what time do you go to bed? I go to my bed at 11 p.m. And how many hours do you sleep per night? I sleep uh, six hours per night. Do you eat breakfast? No, I don't eat breakfast. Okay. Thank you. I really? I only drink coffee. Really? And coffee? Only coffee? Only, only coffee. Really? Yeah. Oh um. At uh, 10 a.m. I get um. I eat fruit or. Um, more coffee. Uh, my uh, uh, I only uh, eat uh, my lunch and the dinner. Only dinner. Okay, uh, Sandra, what time do you get up in the morning? I get up at 3.30 a.m. Okay. Uh, what time do you go to bed? Sometimes 10.30 p.m. or 11 p.m. Okay. How many hours do you sleep per night? Uh, four or six hours. It depends. Okay. You, do you eat breakfast? Yes, I do. Okay, but do you usually have? Porque si no sería. What do you usually have? Uh -huh. ¿Qué tanto tiempo me quedo? No, okay. ¿qué es lo que usualmente este, comes? Mm. Da Daniel, será el with, with meal. Yo quiero ver. No sé, es cualquier cosa. <laughs> Cualquier cosa no existe, tiene que especificar ahí. Um, quiero ver. 
Ex, ¿cómo así se dice? Ex, sí. Ajá. Hey. ¿Cómo se dice queso duro? ¿Cómo es queso? Y bueno. Bueno, Benz, 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 Benz o Benz. Bings, bings, bings. Y, y, ex, y, ay, que seguro quiero ver cómo se, cómo se dice. Cheese. That's only cheese. Cheese. Okay, dicho. <laughs> in El Salvador, we have different kind of cheese, but in the state, they don't have cheese. Pero voy a decir hard cheese, que seguro. Hard cheese. <laughs> ah, hard cheese. Ah, okay, okay. Es verdad. Que seguro. Hard cheese. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> and this is all of fruit. fruit. Fruits. Mm -hmm. What is your favorite fruit? Mm, apple. Apple. Uh -huh. um, banana. Uh, and what is Finish. Yes, teacher. Yes. Solo seguir participando ahorita. Okay. Jordan, 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 no, ah, me quedado? Ah, la, la la, ok, hoy voy a responder yo las preguntas, no sé quién me va a preguntar. Um, si ¿Te gusta recibir? Hágale las preguntas. Creo, o, o, o si ven, no sé quién. Pues ver, las puedo responder. Ah. Vaya, ahí sí. Eh, don Carlos. Ya. Yeah. What time do you get up in the morning? Uh, I get up. Get up, okay. Uh, I get up at five o'clock. Okay. What time do you go to bed? Uh, I, I go to bed 10 p.m. I sleep for... Aquí creo que... Um, How, how many hours do you sleep per, per night? Uh, en la trepa. Sería. Es la dos. Pero ahí va unido lo demás. Ahí dice, what time do you go to bed? And how many hours? to your sleep per night. Ah, sí, 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 tiene razón. Mm -hmm. ah. Duermo como seven or? Vaya, ah. pero creo que usted va a decir I sleep. Sí. Mm -hmm. uh, I share. sleep before uh, Hello? Seven. Eh, para responder esa sería I sleep I per sleep. night. I sleep 10, I sleep 10, 10 hours, 5 uh, hours per night. ¿Cuántas horas okay. por noche? Per night. Ok. Mm -hmm. Ok. Do you eat breakfast? Um, yes. What do you usually have? I I I have breakfast and cereal. Okay, solo eso. <laughs> okay. Una pregunta a mí quizás de un grupo no sé quién. Okay, all right, all right. 
Hello, hello. All right, let's uh, practice the questions. Okay, for example. Okay, yo voy a mencionar un, yo voy a mencionar, voy a iniciar yo. Yo le voy a hacer las preguntas a un compañero. El compañero contesta. Después ese compañero le hace una pregunta a otro compañero sucesivamente. Okay. Hey, I'm going to ask to Mr. Luis. Hello. Hey, Luis Enrique. What time do you get up in the morning? I get up at 5 a.m. Now you. Okay. Uh, let me see, Daniel. Excuse me. Oh, hi. Hi, este. Hola, Daniel. Hi, Daniel. Hello, hello, hi. Okay, what time uh, do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. Okay. Now, Daniel. Yes, teacher. Ask a question to one of your classmates. Lija una pregunta y se la hace alguna de sus compañeros. Okay. Uh... Cecilia. Uh, what time do you get up in the morning? What time? What time do you get up in the morning? I get up at uh, 5 a.m. Okay. Concepción. Uh, what I do you do? What I do you do to bed? What time? No es más. What time? Do you do to bed? No es más. What time? What time do you do to bed? I go to bed at eleven thirty p.m. Sandra. Yes. How Sandra? many hours do you sleep at night? Uh, it depends. Sometimes I sleep four or six hours per night. Per night. Okay. Uh, Karen? Yes. Do you eat breakfast? Yes, I do. Um, Juan. Is Juan here? No. Juan Antonio. Juan Antonio? No. Iván? Hello. <laughs> oh, no. Hello. Juan? Sí. Ah, ok. <laughs> What do you usually have uh, for breakfast? Pupus. Mm, uh, ok. I have, I usually have. I have, I have. I usually, I usually have. have. It's pupus. Sí, sería. Okay. Okay, thank you. It's okay. Okay. All right, let's stop. Okay, let me see. What do you like to do in your free time? ¿Cómo se contestaría esa pregunta? ¿O qué se refiere a esa pregunta? Se refiere a nuestro tiempo libre. Free time. Libre. Free time. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace en su time. tiempo libre? Eh, se puede decir, ah, in my free time, in my free time, I go to the gym, I read a book, I watch TV, I watch my favorite series, I watch uh, the, new, the news, I study English, um, I look after, yo cuido, I look after my kids, I prepare the dinner, I prepare the lunch, I study, I go out to run, salgo a correr, I go out to run, okay, what do you do? 
in your free time. Les voy a dar un minuto para que piensen, pongan en orden sus ideas de qué es lo que hacen su tiempo libre. One minute. Okay, what do you like to do in your free time? Ready. Okay, let's begin with the same dynamic. I'm gonna ask someone, uh, that person will ask another classmate, and so on. Okay, I'm gonna start. Well, here, uh, I'm, let me see, Miss Karen Leticia. What do you What do you like to do in your free time? In my free time, I go to the park and walk. I cook. I love cook. And some days, I listen music and read the books. Okay, you love you love what? I'm sorry. I love I love to cook. I love to cook and I listen to music. Okay, and listen to listen, listen to, to music and read some books. Okay. Read listen to music. Okay, don't forget the preposition to. Okay. Good. Okay, now you choose someone. Manuel. Hello. What do you like to do in your free time? In my free time, watch TV and listen to music only. Rosibel. Uh, Hi. What do you like to do in your free time? Um, in my in my free time, I I go to the room or I take care to my baby. Okay. Now you, Miss. Next. Um. Catherine, Catherine Gabriel. What do you like? What, hi. What do you like to do in your free time? In my free times, I like read a book and also watch series in Netflix and usually go to shopping on weekend off, in my weekend off. Good. Okay. Re remember, I like to, I like, okay, utilizar las preposiciones entre dos verbos. Por ejemplo, eh, I like to read a book. I like to do exercise. Okay, good. Continue, please, to someone else. Um, to Elizabeth Mejia. Okay. I said, what do you do like, what do you do like, what do you like, I'm sorry, to do in your free time? In my free time, I like to... I like to go out with my friends. I like to go to the cinema. I like to take a nap in my house. <laughs> um, I like to watch TV series um, in Netflix. <laughs> uh, okay. And I like to share time with my family. All right, excellent. Thank you very much for your participation. Okay, uh, next question says, do you 
do you exercise? What exercise do you do? Or what sports do you play? Okay, aquí se refiere a qué ejercicio, si, va, si hace ejercicio o qué deportes hace. Se debe de contestar. I do exercise. I go to the gym. O I practice the sport that I practice is. O I like to practice soccer. Or I like to pr practice. Or, or I play basketball. Friends. Okay, for example, Miss Rosibel. Uh, do you exercise? What exercise do you do? You do or what sports do you play? I, I exercise. Sí sería la respuesta, ¿verdad? Sí. I exercise. No, I do exercise. Uh, I do exercise um, in the room in the machine. Okay, machine. Machine. Mm -hmm. And no sé cómo puedo decirle a los demás. Do you practice any sport? Uh, no. I don't. Okay. Sería, I don't. I don't. Practice. I don't practice sport. any any sport. I don't practice any sport. Very good. Ningún deport. Very good. Excellent. Only run. Okay. Only to run. Correr. Only to run. Okay. Yes. Good. Choose someone, please. Elige a alguien. Please, miss. Um, Daniel. Hi. Era de sport, de deporte, ¿verdad? What do you, what do you sport? Exactly. What sport do you play? What sport do you play, Daniel? I do play uh, soccer. Um, always a uh, room. I go to the room. Okay. You go, I go out to run. I go out, salgo a correr. Así es, ¿verdad? I a correr. go out, sí. I go out to run. I go out to run. Excellent. Okay. Salir, go out. Go out. Ah, okay, okay, this Eh, le pregunto a Carlos. Mr. Carlos, please. Okay. What exercise do you do? Um, I do not uh, practice singular sport. Okay, excellent. Thank you. Okay. Uh, ahora, vamos a buscar los errores. Encuentra y corrige los errores. Okay. Vamos a tomar una captura de pantalla, por favor. Para tenerla a la mano. I work for everything. Ready? Okay, here we go. We're going to find the mistake.
Cabal. <risa> Alguien puede compartirla. Ah, si gusta, la comparto ahorita. Voy a compartir la pantalla. Sí. Está bien. Ok, permítanme. Ahí está. La observan, ¿verdad? Bien. Sí, ya. Sí. Ya llegaron el primer error. En A1. Creo que es I am working. Working. Mm -hmm. no. work. Entonces, puede, si estamos hablando del presente también puede decir I work, ¿verdad? Mm -hmm. porque no, no sería yo estoy trabajando por una buena comida yo trabajo por una buena comida mm -hmm. I work for a very good company mm -hmm. And I also studied at Miracusta College. ¿Está bien? ¿La segunda? ¿O hay otro mejor en la segunda? ¿Qué Every body 
before. Word nada más. Ah, porque dice, everybody is a single pronoun. So everybody eats. Work. Work. Work, ajá. Porque no hablamos de, este, ¿cómo se llama? De plural, sino de... Pero, ¿qué quiere que... decir esa expresión? Toda, todos... Porque así está mal. Todos trabajan, días. trabajan duro todos los días. Vaya, y... porque ahí dice... Ajá. Y la... Pero ahí dice working, como todos trabajando. Ajá, es que no está bien ese. Working, no. Entonces no, no lleva el ING, sino que every work. Solo work. Yo creo que solo work lleva. Yeah. Quiero ver. Quiero ver. Every work. Every work. Every work. Todos trabajan duro. Every day. Todas trabajan duro. Todos trabajan duro. Ah, pues sí, el ING. No diría. ¿Las siete? Mañana. O sea, solo sería el lupo. Definition fixes. 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 Otra. Uy, no sé. Otra carta. Aquí van dos, cuatro. Así. Fixes. Ah, está teacher. 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 Teacher, uh, when the verb is with everybody, is with S. The verb, yes. The thing is that when we use indefinite pronouns, like everyone, somebody, uh, anybody, you see, no one, we add S to the verb. Okay. Okay, okay. How do you, how do you name the indefinite? Indefinite S? pronouns. No. Definite pronouns. Okay. Thank you, teacher. Anytime. Okay. And the last one. The people in this company really like working here. Aquí sería like. Like. Mm -hmm. Like. Mm -hmm. uh -huh. Really like working her here. Sir. Okay. Hi. Hi, Mister. Uh, we have um, a few questions. Uh, let's, tenemos un par de dudas con, el, por ejemplo, con la pregunta más que todo con la siete uh -huh. por el working. 
Es decir, cambiamos el, el likes por el like, pero, pero, pero no genera esa duda. ¿no? Que después del like está solo el working y no sabemos si, si así está bien o lleva el tubo. No esa sé. oración sí está bien así. Le aclaro por qué. Cuando, si usted quiere utilizar el verbo en ING, uh -huh. I love playing soccer. Entonces, no escribimos la preposición to. Pero si usted no quiere utilizar la forma progresiva ING, entonces sí tiene que ir separado por la preposición to. Entonces, en ese caso, I like to work, ¿verdad? Ah, ok. Pero no, puede decir, I, no puede decir I like to work. Ahí uh -huh. no se puede. O dice, sí, la, either, y, ya sea, I like working o I like to work. Uh, el significado sería el mismo. El significado es el mismo. Okay. Okay, okay. En Thank la you. número 6, lo que hace falta es la letra S en el verbo. Porque every, everyone or everybody es un, un indefinite pronoun, un pronombre indefinido. Pero no que se maneja como tercera persona, como he, she, it. Um. Ah, ah. Ajá. O sea, no, no, esto, no, nosotros lo tomamos como un conjunto porque es como todos pero es bueno saber esa regla uh -huh. ok thank you Mr. Okay, well, now, after, we, after you work with your classmates, we're going to see if you found the mistake, if you found them, and if you fix them. Si los encontraron y si los arreglaron. Okay, for example, it says, I'm work for a very good company. What is the mistake in the number one? What is the error, the mistake? I'm... It's only I. I it's work. only I, right? Muy bien. Very good. Vamos a tachar acá. I work for a very good company. En la número dos. The manager talks with all employees once a week. It's only L. No. And talk. Exactly. Solo es la letra. Es. Talks. Sin ese. Exacto, Sin porque ese. no es la terminación a la Talk. que le agregamos es. La terminación es K y no está contemplada en la regla. The Talk. manager and I has a meeting today. The manager and I have a meeting. Have, very good. Ha, has únicamente se utiliza con. Third person. Third person singular. Aquí lo vamos a escribir más have. The company's profits looks good. Uh, 
¿Cómo sería? The profit, the companies. Look, sin la letra S, ¿verdad? The technician fixes any computer problems we have. Only rackets. Exactly. Está duplicada la letra X. Uh -huh. Fixes. Fixes. Uh, every, everybody, every, everybody working hard every, uh, every day. Okay. Everybody work. Everybody work. Works. Bueno, esta, work. esto que está acá, everybody, es un indefinite pronoun, un, un nombre yes. indefinido, pero que se va a tratar como, como tercera persona, como he, she, it. Por lo tanto, mm -hmm. siempre va a ir acompañado del verbo en singular. Por ejemplo, everybody works. O everybody or everyone is. Ok. Ok, the people in this company really likes working here. I'm sorry? The people? Really like. Really like, very good. People, hacer una... Al ser plural, se va a manejar como ellos, ¿verdad? Por lo tanto, el verbo tiene que ir sin modificación. Teacher, en la primera, después de la coma, donde dice, en I also student, no sería estadio. ¿En cuál, perdón? En la primera, después de la coma. Sí, en I also Ah, sí. I am, sería aquí, ¿verdad? And I also, no sé si es, I also esto, study o si se le cambiaría ah, el I am. Suena mejor como I am. No sé cómo se tiene I am. Ajá, exacto, así sí. I am a student. Eso es lo que tienes que hacer. No, eso no es suficiente. ¿Qué dijiste? Sí, eso no se debe hacer. No seas absurdo. Déjame decirme que te enseñe. Teacher, no puede silenciar a todos esos, por favor. Teacher, pueden silenciar el audio. Ok, lo siento. Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a cambiarlo al... La forma negativa. Negative form. I don't work.
Ready? Okay, number one. I work. I don't work. I don't work. Don't go. Don't work. I like my job. I don't, I like, don't, my like, job. don't like my job. They have benefits. They don't have. They don't have benefits. We have a nice bus. We don't have a nice bus. Have a nice bus. We don't have a nice bus. Is there any question with a negative form? Alguna pregunta con la forma negativa? Nope. Uh, okay. Uh, now, let me see. How about Miss Rosibel? Can you please change the sentence number one into negative? She she don't has she don't has a lot of experience. One more time, she she don't uh -huh. have okay el auxiliar recordemos she don't have a lot of experience. En este caso, Miss Sería, she doesn't have. Uh, yes, she Porque has. doesn't, si utilizamos con he, she, and it. She doesn't have. She doesn't has. She I doesn't have. Know. El verbo regresa a su forma original cuando uh, es negación. Ok. She doesn't have a lot of experience. Very good. Muy bien. Vamos con mi Cecilia, si nos ayuda con la número dos. Can you please change? Change. Sentence number two. No, uh, sería, he doesn't drive to his work. One more time, he? He doesn't. He doesn't what? Drives. Drives. To his work. Okay, what is the mistake? What is the error? Drives. Hey. Drives. Tiene que regresar a su forma original. Drive. Muy bien. Cuando ya sea negación o pregunta, el verbo regresa a su forma original. Muy bien. Vamos con Mr. Luis, number three. Ok. Eh, the new employee does come early. I'm sorry? The new employee does come early. Does. Yes, does. Um, what is the mistake? Um, doesn't. 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 doesn't come. Oh, this, this the new part. employee doesn't come. Okay, number four. Let me see about... Let's see, Mr. Daniel. Yes, teacher. Number four, please. Okay. My co-worker doesn't talk to me. Doesn't talk to me. Talk Very good. To me. Mm -hmm. Okay, usualmente, cuando decimos hablar con alguien, ¿cómo lo tra tra traducimos de inglés a español? 
y decimos, I talk with me, ¿verdad? Conmigo, literalmente. Pero en inglés se dice, I talk to me. I'm going to talk to you. Contigo. To you. I'm going to talk to my boss. Voy a hablar con mi jefe. Okay, we're going to continue. Thank you very much. Remember, cuando utilizamos I, you, we, they, vamos a decir don't, don't, que es la contracción o la forma reducida de do not. Y cuando utilizamos he, she, it, vamos a utilizar doesn't, que es la contracción de does not. Pero mire, te chico, estoy copiando. May I continue, Miss? Yes, yes, teacher. Okay. Okay, vamos a hacer preguntas o preguntas en el presente simple. Voy a dar un par de segundos para que analicen. Okay, uh, number one, let me see, Mr. How about Mr. Carlos Alfredo? Can you please change the sentence number one into negative form, please? In negative. Clarissa, puede poner mute, por favor. Ah, excuse me. Question or negative? A question, please. Okay. Question number one. Because I work. I say, uh, I, I don't work. Mm -mm. Eso es negación. I don't work. Pero pregunta. Uh -huh. do, I, I, do I work? Do I do work? You... Do you, do you work? Do you work? Puede ser, do you work? Puede ser mm -hmm. también, do I work? Do I work? Mm -hmm. 
Do I work? Do I work? O do you work? También, do you work? Ahí dependiendo del sujeto que vamos a utilizar. I like my job. ¿Cuál podría ser la forma interrogativa? Do you like your job or do I like my, my job? Vamos a utilizar you. Okay. Okay. Do you like your work? Do you like your job? Do you like your job? Yes, I do. They have benefit. ¿Cómo sería esta? Uh, to they have benefit. Do they have benefit? Do they have benefits? Do they have benefits? Mm -hmm. We have a nice bus. Do we have, Do we have, we have a nice bus? A nice bus. Do we have a nice bus? Yes, we have. Okay, next. Okay, now these sentences into question. Pregunta. Vamos a pedirle a Mr. Isaías si nos puede transformar la oración número uno en pregunta. Eh, diría, este, do has, eh, I'm sorry, diría, do has, das. en este caso, como el sujeto es she, tenemos que utilizar das, das, uh -huh. ¿Qué tal? sería, Does she have? Does she have? A lot of experience. Excellent. Bien. Aquí lo vamos a colocar. Does she? Does she have a lot experience? Blah, blah, blah. Question. He drives to his work. Vamos a pedirle a Mr. Jonathan Herrera. Can you please help us to change sentence number two into question? Number two. Okay, how about me Silvia Ines? Number two. La podría transformar en pregunta. Does. He excellent. Yeah. Does he drive? Drive. Very good. Oh. Does he drive to his work? To his work. Excellent. Uh, number three. Miss Karen, Leticia, please. Does the new employee come early? Good. Excellent. Does, does the new employee, he doesn't fit, o sea, decir que es él. Does, oh, 
Does he come early? Reemplacé employee por he porque no, no cabe. Ok, your coworker talks to you. ¿Cómo sería la número cuatro? Does your coworker talk to you? I'm sorry? Does your coworker talk to you? Excellent. Does your coworker talk to you? Yes, he talks a lot. Él habla mucho. He talks a lot. Very good. Ok, recordarles que vamos a hacer pregunta cuando con los auxiliares do or does. ¿Cuándo utilizamos do? Bueno, cuando el pronombre es I, you, we, they, más el verbo en su forma infinitiva. Y vamos a hacer preguntas con does, he, she, it, cuando el verbo es, perdón, cuando los pronombres son él, ella o neutral, vamos a utilizar das. Con el verbo nuevamente en infinitivo. Disculpe, teacher, ahí se van a hacer oraciones, usando el do y el no, das. No, no, lo he, dejado por, lo he dejado por, sí, se, con esa regla, se, con esa especificación se hace las preguntas. Se lo, dejado por si preguntas. Quiere, ah, lo he dejado por si alguien necesita tomar apuntes para recordar. Sí, 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 yo estoy haciendo, teacher. Eh, digamos, cuando es pregunta, el verbo dice que no se modifica, ¿verdad? No, no se modifica, no, ya no agregamos la letra S o ES a los verbos. Gracias. Okay, it says the structure will show you a picture, write a paragraph of six, ten sentences describing the action of the people in the picture. Use simple present tense verb, uh, affirmative and negative. Okay, for example, vamos a crear, ¿cuántas oraciones? De seis a diez. Creando, utilizando las fotografías a continuación. Utilizando afirmativa, el presente simple en afirmativa y negativa. Ok, there you have. ¿Estamos claros en, la, en el en según este la, ejercicio? Según las oraciones, Stitch, según las imágenes, vamos a hacer la oración. Así es. ¿Presente vamos a crear, simple? Sí, el presente simple en forma afirmativa y negativa, al menos seis, máximo diez. Uh -huh. Ah. Afirmativas y a negativas. Yes, ma'am. Ajá.
Ready? No jet, sure. Okay. Ready? <laughs> Nobody. Okay, vamos a ahora que quizás ya van a finalizar o o si ya finalizaron, vamos a comparar nuestras preguntas con nuestros compañeros. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál dijo? The first. He. O he doesn't do the homework. He doesn't do. Teacher, are you there? Yes, I'm here. <laughs> Sorry. Um, the, the sentences was. Uh, the sentences negative, positive. Both or question two? No, only affirmative and affirmative and negative. Okay. Um, um he doesn't he doesn't do the homework or he doesn't yes. I know he doesn't do the homework. 
Kid Das en Dude Home. Así es. Al menos lo, lo que yo vi. <ríe> no sé si me equivoco. No, it's okay, it's okay. Um, he... He shaves. He shaves. Perdón. He shaves. He shaves. He shaves. Eh, resurarse. Yes. He shaves. Um, he doesn't shave. Negative. He doesn't shave. Uh -huh. You're alone. Solo, solo está. Solo. Ahorita la movemos. Bye. And he doesn't watch TV. Así es, ahí hay 31, ¿ves? Mm. Uh, la otra no sé qué, qué sería. Lo que nos hicimos fue tomar la captura ¿no? o foto a la pantalla. Si se puede compartir el, la imagen que estamos viendo, por favor. Pero otra en la tercera dijimos que estaba is watch TV. Another person que va corriendo y tomando a la vez agua. Dice multifunción ahorita, corriendo, comiendo, tomando. En la cuatro, como recibiendo de de story, de story, de story. Ahora, right, we're going to see the questions that you create. Saber las oraciones. Eh, ¿Necesitamos algún voluntario? Volunteer. Me, teacher. All right, go ahead, Miss Karen, please. Does he forget the homework? Mm -hmm. eh, does he shape the bread? Bread? ¿Cómo se dice, teacher? Barba. The bird. Bird. The... Mm -hmm. Okay. Does he read a book? Does he watch TV? And does he sleep early? Okay. Teacher, I have a question. Tell me. I I write uh in la tercera, in the in the third picture. Okay. I write uh lose the lose the paper, but is lose or lost? Does he uh, lose? He or... lose. He loses. Loses. No, but in, in the question is lose. Ah, in the question, does he lose his paper? Ah, okay. Thank you, teacher. But in that case, it's dejar caer. 
guess it. Uh, does he drop? Kat lehat oh. kat drop. D e r o p drop. Thank you, teacher. Anytime, Miss. Okay, another volunteer. Me, teacher. Go ahead, please, Mister Wilfred. Okay. Juan always gets up late, while Francisco gets up early. Francisco shaves the beard. Meanwhile, Juan still doesn't get up. Francisco has breakfast while Juan gets dressed. While Francisco watches news, Juan runs because it's too late. Francisco approves his exam and Juan doesn't approve. He doesn't study a lot. He only watches television. Hasta ahí logra llegar, Excellent. Watches television. Very good. Excellent, mister. Okay, another volunteer. Very good. Good sentence. Eh, si gusta yo, teacher. Miss Clarixa, please. Ah, ok, espérame. Vamos a ver. Um, eh, he takes a shower in the morning. He takes. Take, takes. Takes. Shower. Takes. Uh -huh. Take a shower in the morning. She takes a shower. Ah, uh -huh. she takes a, a shower in, in the morning. morning. Mm -hmm. Y de ahí de otra es, she doesn't shower in the morning. All right. Sí, ajá. Y de ahí este tengo, donde dice, he, permítame, o sea, he, drink, drink, he drinks coffee with milk. Excellent. Ajá, y he doesn't drink coffee with, with milk. With milk. Sin modificar, ajá, Excellent. with milk. Exactly. Mm -hmm. Very good. Another volunteer. Another volunteer. Hello, hello. Uh, hi, Mister. Mister Luis. Uh, I have only four uh, No, uh, solamente hice cuatro. Esa la voy a compartir. Okay. Uh, uh, my son don't get up early. Uh, my father shaves every day. Shaves. Shaves. Yeah. My mom takes the breakfast every day Good. and I watch television at noon. Good. Excellent. Okay. Very good. Okay. Another volunteer. Oh, vamos a la siguiente lámina. Stephanie, very good. Vamos a practicar un poco el presente simple. Okay, I'm going to share with you this, this link. Vamos a practicar. Okay, please open the link. I got seven players.
11. Okay, we are gonna start the game. Here we go. Por el tiburón. El, el pescador. Ay, no.
All right, let's review. Vamos a revisar las oraciones. Ok. Peter, ¿cuál sería la número uno? Peter. Love is. Love. Eh, Love. Sería la primera. Loves. Loves. En esta, ¿cuál es la opción correcta? Es que study. 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 Esta es la forma correcta. Study. La que en ver. Study. Eh, my father watches. watches watches very good watches Ruth cries cries with romantic movies do you do speak you Italian do you, do you speak Italian he doesn't like football Ana y Lisa don't go don't or do not go do not go do not do not ahí sería dasen dance dasen dance Does not dance. Does no. Acá dance. Es, does your mother teach Does. Rian. Go. 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 Okay, Mr. and Mrs. Hemsworth. Travels. Travels. Travel. Travel, porque es, es plural. Travel. Art travel. No, solo travel. Si utilizáramos el art travel, sería art travel. 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 The cow. It's. 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 Water consists. consists. The sun set. 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 You always look. lock the door. Look. Every morning the sun shines. shines. The movie has 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 my mom and I have 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 have, have. Alina sing sings sings a day. Go. 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 Vamos a ver el, el top five. Mr. Jonathan, Ms. Karen, Miss Erika, Miss Yvonne, and the winner, Mr. Wilfredo. Very good. Okay, quiero, quiero mejorar ese promedio de 65 y llevarlo por lo menos al 70. Vamos a practicarlo nuevamente. Hold on. Thank you. Okay. 
Okay, let's start. El código. Mi padre. Siempre mira el, el doctor antes de el, el oso. Do you speak at all? Time is over. Ok, se logró. Se mejoró el promedio bastante bien. 35, pasamos a 85. No. Bajó. Ok. Bueno, uh, muy bien. Miss Karen León, the winner. Miss Wilfredo, Miss Erika, Miss Elizabeth, Miss Luis. Excelente, good job. Ok, vamos a tomar la asistencia esta noche. En esta clase repasamos mucho el presente simple, la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok, estamos en la clase número 9, si no me recuerdo. Simple present practice. Mañana tendremos la clase número 10. Recordarles realizar la tare las tareas, si aún no las ha hecho. Sí. Eh, pues. Teacher, en este ejercicio que estuvimos haciendo así de prácticas, solo me salían como unas cinco o seis, nada más preguntitas. Sí, me imagino. Sí, es no que era muy, la, muy corto. corto. No era muy largo, pero eso era corto. Así es. Como es una, es una, es un review, ya hemos dado bastante Ajá. el presente simple. Bueno, eh, recordarles hacer la actividad de, las, de la unidad 2 el día de mañana para que estemos a tiempo, ok, con la entrega de actividades para el día sábado. Okay. Ah, de la unidad 2. Sí, mañana haríamos la tarea número 10 y estar todo, tratar de estar todos a, a tiempo. Ok, vamos a tomar asistencia. Mr. Alfredo Reyes. Gracias. Eh, Carmen Hernández Sotelo. Gracias, teacher. Maribel Ramos. Present teacher. Present. Calderón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. 
Present. López González. Present teacher. Orellana de Alemán. Present teacher. Thank you, Miss. Santana González. Present. Tobar Ayala. Present. Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Present teacher. Thank you. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. Present teacher. Castaneda Velasco. Present teacher. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Rosibel Hernández. Present teacher. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. Luna Sosa. Present teacher. Rivera Hernández. Eh, Miss Pineda Marmo. Thank you. Present. Good. Ok, vamos a detenernos acá. Eh, nos vemos el día de mañana. Have a good one. Take care and see you on Friday. Teacher. God bless you and bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Solo quería preguntar que si había medio aprobado esta última actividad. No sé si se la puede revisar, si me da el favor. Mm. Que a mí me salían correctas, solo me salió una incorrecta, pero no sé. Le tengo el feedback mañana. Ok. Está bien. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye bye. See you tomorrow.